Γεια σας! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και έρχομαι σε ένα νέο βίντεο για να σας παρουσιάσω αυτή τη φορά το YouTube και τις ευκαιρίες που μας δίνει. Σας δίνω λίγο χρόνο, αν θέλετε αρκετό πατήστε pause γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχω να σας πω και ελάτε να προχωρήσουμε στο μάθημα. Φέρτε στυλό, ε, φέρτε χαρτιά και μολύβι αν σας ενδιαφέρει, το καφεδάκι σας ή κάτι να πιείτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε! Οι άνθρωποι του YouTube πιστεύουν ότι ο καθένας από μας έχει φωνή. Έχω φωνή εγώ, αλλά έχεις και εσύ. Εσύ, ναι, που βλέπεις αυτή τη στιγμή το βιντεάκι και σου δίνεται η ευκαιρία να δημοσιεύσεις τη δική σου φωνή μέσα από ένα βιντεάκι. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε επίσης ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν ακούμε, μοιραζόμαστε και δημιουργούμε κοινότητες μέσα από αυτές τις ιστορίες που δημιουργούμε. Το YouTube σήμερα αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα για τον καθέναν από εσάς. Όλοι σας μπορείτε να ανεβάσετε τα βιντεάκια σας. Η φιλοσοφία του YouTube είναι βασισμένη σε τέσσερις βασικές αξίες. Και θα κοιτάξω το σκονάκι μου γιατί δεν τις θυμάμαι, όχι ότι είναι δύσκολες, απλά τόσα πράγματα έχω στο μυαλό μου, κάτι ας το δω από σκονάκι. Το σκονάκι μου λοιπόν λέει ότι είναι ελευθερία έκφρασης, ελευθερία πληροφόρησης, ελευθερία στις ευκαιρίες και ελευθερία συμμετοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευκαιρία σας να μοιραστείτε και να επικοινωνήσετε αυτά που θέλετε, τις ιστορίες σας. Σκεφτείτε ότι κάθε μήνα 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του YouTube και είναι σε πάνω από 90 χώρες διαθέσιμη. Άρα έχετε πάρα πολύ κόσμο να προσεγγίσετε. Μην ξεχνάτε ότι στο YouTube υπάρχει και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Κάποιος μπορεί να κοινοποιήσει το link σας, μπορεί να κάνει like, μπορεί να κάνει dislike, μπορεί να σχολιάσει. Άρα είναι μια ευκαιρία για μας να μοιραστούμε το πάθος μας, να δείξουμε ε, το μεράκι μας, να δείξουμε τις γνώσεις μας, να μοιραστούμε αυτή την ιστορία την οποία θέλουμε να μοιραστούμε έτσι ώστε να κερδίσουμε κόσμο, να ελεπιδράσει και να δημιουργήσουμε τη δική μας ισχυρή κοινότητα. Θα σας πρότεινα να μην σκέφτεστε αν αυτό που θέλετε να μοιραστείτε έχει ή δεν έχει ενδιαφέρον στους χρήστες. Αφήστε το YouTube και τους ίδιους τους χρήστες να αποφασίσουν αν θέλουν να σας ακολουθήσουν, αν θέλουν να παρακολουθήσουν το περιεχόμενό σας. Πιστέψτε με, είτε ασχολείστε με την ιστορία, με τη μόδα, με τα αθλητικά, με τη μουσική, με τον κινηματογράφο, με κάποιο επάγγελμα, σίγουρα θα βρούμε θα βρείτε κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για αυτό που έχετε να πείτε, για τις δικές σας ιστορίες. Αυτό που σίγουρα μετράει είναι το πάθος που μπορείτε να έχετε για αυτό το οποίο κάνετε, για αυτό το οποίο μοιράζετε με τους χρήστες. Αυτό μετράει στο YouTube και έτσι θα χτίσετε τη δική σας κοινότητα. Ο κόσμος μπορεί να σας βρει οπουδήποτε, στο κινητό του, στον υπολογιστή του, στην τηλεόρασή του, παντού. Έχετε πάρα πολλά σημεία όπου μπορείτε να πετύχετε τις προβολές σας. Οπότε σκεφτείτε η ανάλυση που θα κάνετε στο βιντεάκι σας να είναι μια ικανοποιητική για να μπορεί να προβληθεί και σε μια μεγάλη μεγάλη οθόνη που μπορεί να είναι μια εξιντάρα τηλεόραση. Μπορεί και παραπάνω. Και βέβαια μπορεί να είναι σε μια οθόνη κινητού, οι οποίες πλέον έχουν πάρα πολύ υψηλή ανάλυση. Για σκεφτείτε λοιπόν, ρυθμίστε την κάμερά σας σε μια καλή ανάλυση και ξεκινήστε να γράφετε. Η πιο βασική συμβουλή που έχω να σας δώσω σε αυτό το βίντεο για την έναρξή σας, την έναρξη του ταξιδιού σας στο YouTube, είναι να είστε αυθεντικοί. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και να έχετε επιρροές, αλλά φροντίστε να είστε αυθεντικοί. Είναι το α και το ω και από εκεί και πέρα αφήστε το πάθος σας να μιλήσει. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα είναι πολύ πιο πιθανό να βρείτε χρήστες οι οποίοι να αλληλεπιδράσουν και να ενταχθούν στην κοινότητα την οποία θέλετε, θα θέλετε να χτίσετε εφόσον υπάρχετε στο YouTube. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για ένα ακόμα βίντεο το οποίο έφτιαξα με πάρα πολύ αγάπη για όλους εσάς. Εδώ λοιπόν τελειώνει η δική μου δουλειά αλλά ξεκινάει η δική σας δουλειά. 
Ποια είναι η αποστολή σας για το δικό σας κανάλι Περιμένω να μου πείτε Γράψτε σε σχόλιο, στείλτε μου στα άλλα social media Ίσως στο instagram Μης Μυρνάκης ή Μάρκος Μυρνάκης στο facebook Έτσι ώστε να σας βοηθήσω Και να, να σχεδιάσουμε ίσως τη βασική ιδέα Για το δικό σας κανάλι Λοιπόν, άρα Θα μπορούσε να είναι η εργασία για το σπίτι Ξεκινήστε, βάλτε τα κάτω ε, Τι είναι αυτό που μπορείτε να μοιραστείτε για τι γνώσεις έχετε, ε, βάλτε κάτω τους δημιουργούς που αγαπάτε στο YouTube και ακολουθείτε και δείτε τι κάνουν, γιατί σας μένουν αξέχαστοι και προσπαθήστε λίγο να πάρετε κάποιες επιρροές και να αρχίσετε να χτίζετε το δικό σας κανάλι, τη δική σας κοινότητα και εύχομαι να, να μπορούμε και να, να μπαίνω να σας παρακολουθώ στα δικά σας βιντεάκια και να ελεπιδράμε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, τέλος λοιπόν για μένα. Τώρα η δική σας δουλειά, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει και περιμένω επίσης να μου πείτε τι άλλο βιντεάκι θα θέλατε να δούμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ!